हाई गाइज वेलकम बैक टू न्यू वीडियो डे थ्री ओमा मस्कट उ चाल इंपारटे लास्ट डे ओमा ऐक्चुअल ओमा चूड़ा की लिमटेड प्लेस उ भैया अभी फर् एग्जापल सलाल उ प्लेस अभी मस्कट नीचे मीचे थौज किस अंत लांग जर्नी अंटे स्कड्यूल से सैटव कोई सलाल हेल्ले अक् वेरे कंट्री के फ्लैट एक्सपेव सो थ्री डेस की पेना सायंत्र फ्लैट सिक्स की मस्कट नीचे अबुदाबी युनटेड अरब एमरेट यूएई की ऐक्चुअल ना प्लांटे तो बेहरेन बट मस्कट नीचे बेहरेन की फ्लैट को एक्सपेव उ अबुदाबी नीचे तक अबुदाबी वीजा तस्कना अंत यूएई वीजा तस्कना अमौंट पिगलना सो रेप अबुदाबी में स्पेंडे एल्लुंड की बेहरेन पता सो मं डील इधे नीन वीगो ऐप बुक्स मस्कट नीचे अबुदाबी की जस्ट नईन हंड्रेड रूपी भैया विज एयर लाइन वाली वीगो एंटे टेक् मई ट्रिप क्लियर ट्रिप ईज मई ट्रिप अभी कंपेर अफिशियल वे सैट इंडिगो स्पैस जेट अभी कंपेर बेस्ट डील मैं मुंदर उतनी हॉटल्स लाइक एयरबीएनबी अगोडा बुकिंग डाट काम इवीं कंपेर डील मैं मुंदर उन्मा इकड़े लो इंटरने स्पीड उ अब या चला पनचे इवन मुझे या यानी अपडेट्स मर्चिपो ईआरसीटी ट्रेन टिकट्स बुक्स वीगो ऐप लिंक डिस्क्रिपन चूँ वीगो ऐप दी अंड विज एयर लाइन से मस्कट नीचे अबुदाबी की फ्लैट ओनली हाँ बैगेज मतम इच्छा का टेन केजी सूपर गुड इनफ ड्रोन लेकिन असल चक इन बैगेजे अवसर लेकिन भैया मेरे ड्रोन चक इन बैगेज मतमें नार्मल का चक इन बैगेज वेट फाइव केजेस अला उपड़ू क्रॉस अव सिक्स केजेस मैक्स सो टेन केजेस हैंड बैगेज हाई पटक सो ईवन सिक्स की ना फ्लैट अबुदाबी मस्कट नीचे अबुदाबी की सिक्स वर के इक तिगु अंत नीन फोर की एयरपोर्ट उ सरपोमी रूम चकअट टाइम वे वन बेस्ट थिंग अभी अड़ता है मरी वन अवर अटैना चकअट की पर्वेदा अंत नहीं बैगेज इकता लेकिन चकअटे रूम रिसेपन बैग पेटे बैठक कोई प्लेस मिसाइन अवी विजिटा उ प्रयाणिक बैठक वन बै वन चूदा लाइक्स मर्चिपो भैया लाइक्स मर्चिपो सर प्लीज नीन उ होंटल पैन सैवंत फ्लोर स्विमिंग पूल भैया चूचा असल टाइम दरक इन चुप्तना बहुत टाप फ्लोर इदंत सिटी चूँ हॉटल की पक्ने इंडियन रेस्टारे उ दच्चा काज जो पानीपूरी की सिक्स हड्रेड बैसा इंका इंडियन थाली उ सौत् इंडियन नारत् इंडियन चल बैसा ब्रेकफास्ट पूरी तीस हड्रेड बैसा अंत इंच मैं मैं दाँटो नूट याबाई रूपये पड़ता है बच्ची भैया इक मैं फुड चूप्चा इक इंदा पानीपूरी अवी एट रेट इकडन सुलता कुबूस ग्रांड मास्क चाल फेमस अभी बस चूसक सुलता सर कुबूस अना सुलता कबूस ग्रांड मास्क पेर अभी बस को वेटिंग एयर कंडीशन रूम लागू और कुर्चो अंड बस टिकट प्रासेस कदा बस ड्रैवर उदा आने स्टाप ची अमौंटे आने टिकट इच्छे वेली कुर्चोड़मेवे क्रोत वाले मैं फोन गूगल मैप सैटे आटोमेट दिन फाइप दिग्त सरपोत बस अनौं बस स्टाप पेर बट आ स्ला मन को अर्थम कष्ट कर्चे बस फ्रीक्वे चाल तक चाल सूम का सुलता ग्रांड मास्को एवन मार चूँ मैथ कॉपर ड्रस् अवसर एट पड़ते अस्त कुदर शार्ट्स लाट लेडीस नीति अभी मोकाल कि ड्रस् उ भले मेटी 
ఇంక ఇంటీరియర్ చాలా బాగుంటుంది చదివాను నేను చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో నిజంగా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది సార్ అంటే ఎంత నీట్గా మీకు చూస్తే అర్థమైపోతుంది ఇంకోటి వీడియోలో ఆ రిఫ్లెక్షన్స్ కానీ అదంతా కానీ కొంచెం మంచిగా అనిపిస్తుంది నేను ఒకటి పెద్ద డోమ్ లాంటిది ఉంది సార్ దాని కింద ఇది యాక్చువల్గా మెయిన్ ఎంట్రన్స్ లోనికి చూద్దాం మరి ఎలా ఉంటుందా అబ్బా ఇది చూడండి బాస్ ముఖ్యంగా ఈ షాండ్లీర్ తో మ్యాథ్స్ చాలా పెద్దగా ఉంది వీడియో చూడడానికి చిన్నగా కనిపించవచ్చు బట్ నాకు తెలిసి దీనికంటే అయితే రికార్డ్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఓల్డ్లో ఫస్ట్ సెకండ్ లో థర్డ్ మరి కానీ బాబా బాబా ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ టెన్ అంట చూడండి సవోస్కిస్ క్రిస్టల్ యాజ్ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ మెటల్ వర్క్ అంట హ్యాంగ్స్ డౌన్ ఆఫ్ ఫర్ లెంత్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ మీటర్స్ మీరు ఏదైతే కార్పెట్ చూస్తున్నారో ఇది సెకండ్ లార్జెస్ట్ కార్పెట్ అంట అరౌండ్ ఇరాన్లో తయారు చేయించారంట చాలా పీసెస్ అన్ని కలిపి ఒక దగ్గర జాయిన్ చేస్తే ఇది సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ ఏమి అవుతుందంట వరల్డ్లో అవెన్యూ స్మాల్ టూ కిలోమీటర్స్ కదా మళ్ళీ అదే సేమ్ ట్యాక్సీ మెథడ్ ఆపంగానే మూడు వందలు ఉన్నాడు టూ కిలోమీటర్స్కి మూడు వందలు కదా రెండు వందలు జాలిగా అని చెప్పి ఆ మాల్ ఏంటంటే డీజే షరీఫ్ అనే ఒక స్టోర్ ఉంటుంది కదా ఎలక్ట్రానిక్స్ అని చూసుకోవచ్చు మనం ఒకసారి చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది ప్రైసెస్ అని అటు వెళ్తున్నాను చూడండి అది కనిపిస్తున్నాడు అదే అవెన్యూ స్మాల్ దాంట్లో ఐకే కూడా ఉంది వచ్చేసాం భయ ఎవెన్యూ మాల్లోకి బిజీ షరాఫ్ ఉంది ఎవెన్యూ మాల్లో కాదు మస్కట్ గ్రాండ్ మాల్లో బ్యాక్ సైడ్ ఉంది దానికి భయ చెప్పాను కదా షరాఫ్ డీజీ భయ్యా ఐఫోన్ ఫోర్టీన్ ప్రో మ్యాక్స్ ప్రైజ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఉంది అంటే ఇంచుమించు వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీది ప్లస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ యాడ్ రిఫండ్ తీసుకోవచ్చు అంటే ఒక ఏడు వేలు మిగులుతాయి అనుకో ఇంచుమించు నాకు వన్ ల్యాక్ ఫైవ్ థౌసండ్ పడింది నా ఐఫోన్ నేను నిజేషన్ తెప్పించుకుంది బట్ స్టిల్ బెస్ట్ ప్రైజ్ ఇది వచ్చేసి మ్యాక్బుక్ ప్రో ప్రైస్ థర్టీన్ ఇంచ్ది టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ వచ్చేసి ఫైవ్ నైంటీ ఎయిట్ ఫైవ్ నైంటీ ఎయిట్ ఇంటూ టూ ఫోర్టీన్ కొట్టండి ఫైవ్ ట్వెల్వ్ జీబీ వచ్చేసి సిక్స్ ఎయిటీ నైన్ సిక్స్ ఎయిటీ నైన్ ఇంటూ టూ ఫోర్టీన్ శాంసంగ్ ఎస్ ట్వంటీ టూ అల్ట్రా అది ఫోర్ నైంటీ త్రీ పడుతుంది ఇంచుమించు వన్ ల్యాక్ సిక్స్ థౌజండ్ ఎస్ ట్వంటీ టూ అల్ట్రా శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ జెడ్ ఫోల్డ్ ఫోర్ది ఫైవ్ ట్వెల్వ్ జీబీది అరౌండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ టూ అంటే వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ సో అది డిజీ షర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గోప్రో అడిగాను ఓన్లీ గోప్రో ఫార్టీ టూ థౌసండ్ రూపీస్ పడుతుంది నాకు టోటల్ బండల్ కిట్టే విత్ ఎస్డి కార్డ్ థర్టీ టూ థౌసండ్ థర్టీ థౌసండ్ పడిన ఉంటుంది యూఎస్ నుంచి కొద్దిగా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్నాయి బట్ ఇంకా మనకు అంత దూరం వెళ్ళే ఛాన్స్ లేదు ఎక్కడైనా ఓకే అనుకుంటే తీసుకోవచ్చు ఇది గోప్రో కాదు ఐఫోన్స్ కానీ యాపిల్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ ఎందుకంటే మళ్ళీ మనకు ఫైవ్ పర్సెంట్ బ్యాట్ రీఫండ్ వస్తుంది చిల్లో అక్కడ డీజే షరీఫ్ డీజీ షరాఫ్ నుంచి మళ్ళీ అదే సేమ్ ట్యాక్సీ మెథడ్ తీసుకొని హోటల్కి వచ్చేసాను చెక్అవుట్ వన్ థర్టీ వరకు చేయొచ్చు అన్నారు సో కట్టి వన్ థర్టీ అవుతుంది ఇప్పుడు కిందికి వెళ్ళేసి ట్యాక్సీ ఆ సారీ బస్ బస్ తీసుకొని ఎయిర్పోర్ట్ ఎందుకంటే బస్ ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉన్నాయి ఎయిర్పోర్ట్కి నేను రిస్క్ తీసుకోదలుచుకోలేదు అండ్ ఒక థింగ్ నేను అండర్ ఎస్టిమేట్ చేశాను మస్కట్ టు అబుదాబీ వెళ్ళేసి అబుదాబీ నుంచి బెయిరన్ వెళ్తున్నాను కదా ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్లో ఒక్క థింగ్ని నేను మర్చిపోవడంతో కొద్దిగా అమౌంట్ వేస్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ పెరిగింది దానివల్ల అదేంటంటే మీకు ఈ వీడియోలో మోస్ట్ తెలిసిపోతుంది అండ్ ఒమాన్ ఎయిర్పోర్ట్కి కొంచెం ఎర్లీగా వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాను యాక్చువల్ ప్లాన్ ఏంటంటే నా దగ్గర పిఆర్టీ పాస్ ఉంటే ఒకళ్ళు మీ దగ్గర ఉంటే కూడా ఒమాన్ ఎయిర్పోర్ట్లో వాడుకోవడం మర్చిపోదు చాలా బాగుంటుంది బాస్ ప్రియారిటీ పాస్ దరిద్రం ఏంటంటే నేను అప్లై చేసి చాలా రోజులు ఇంకా రాలేదు ఇందాక కాల్ వచ్చింది చెప్పాను కదా నేను నాకు కాల్స్ వస్తున్నాయి ప్రాబ్లం ఏం లేదని చెప్పి ఇండియన్ నెంబర్కి సో 
కొరియర్ని కాల్ చేశాడు డెలివరీ ఈరోజు ఎప్పుడు అవ్వాల్సిన ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు అవ్వాల్సిన డెలివరీ ఈరోజు అయింది రైట్ లేకపోతే హాయిగా మీకు మస్కట్ ఎయిర్పోర్ట్లోని ప్రియారిటీ పాస్ లాంచ్ ఏరియా కూడా చూపించేవాడిని అనియో ఇప్పుడు ఇంకా మనం వెళ్దాం ఎయిర్పోర్ట్కి అండ్ అక్కడ నుంచి వెళ్దాం అబుదాబి సెల్లౌ అండ్ బై ద వే మస్కట్లో చూడాల్సినవి ఆర్ ఒమ్మన్లో చూడాల్సిన ప్లేసెస్ చాలా ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సలాల చాలా మంది అడుగుతున్నారు అక్కడికి వెళ్తున్నారా అని బట్ వెళ్ళట్లేదు ఒకవేళ మీరు కనుక వస్తే స్థలాలు అని చూడడానికి జులై ఆగస్ట్ టైం చాలా బాగుంటుందంట విజిట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు అండ్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీ కుటుంబ పీపుల్ వస్తే కార్ ఎంట్రీ తీసేసుకోండి ఎయిర్పోర్ట్లోనే సైట్ సీన్కి చాలా బాగుంటుంది సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్కి ఇంకటే సిటీ నుంచి బయటికి వంద కిలోమీటర్లు రెండు వందల కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్లో చాలా ఉన్నాయి ప్లేసెస్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ నమ్ముకొని నేను తిరగడం అంటే చాలా కష్టంగా ఉంది అది సో అది రీజన్ అయినా కూడా మస్కట్లో టాప్ టెన్ ప్లేస్లో మెజారిటీ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ మీకు ఆల్రెడీ చూపించేశాను కాబట్టి అసలు మీరు గూగుల్ చేసుకుని చూడవచ్చు ఒక థింగ్ చెప్పడం మర్చిపోయాను లోకల్ చాలా అంటే చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు బాస్ ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు వాళ్ళతో అసలు అండ్ నాకు ఒకటి ఎందుకో బాగా అనిపిస్తున్న ఫీలింగ్ అలా అనకూడదు బట్ ఎందుకో ఉమాన్ పరిస్థితి అంత మాత్రంగానే ఉందేమో అన్నది నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే టూరిజం వైజ్ పక్కనే ఖతార్ ఇప్పుడు ఫుల్ పబ్లిక్తో నిండిపోయింది ఉంది బికాస్ ఆఫ్ ఫీఫా వరల్డ్ కప్ ఎవరైనా అక్కడ ఎక్కడి నుంచో వస్తుంటారు కంట్రీస్ నుంచి వచ్చినప్పుడు చుట్టుపక్కల కంట్రీస్ కూడా కవర్ చేసుకుంటే వెళ్దాంలే అన్న హోప్ థాట్లో చాలా మంది ఉంటారు పక్కన ఫీఫా వరల్డ్ కప్ జరిగి కొన్ని లక్షల మంది అక్కడ జరుగుతున్నా కూడా ఎక్కువ టూరిస్టులు ఎందుకో ఉమాన్ వైపు ముగ్గు చూపట్లేదు ఇక్కడ రావడానికి అని నాకేంటో అర్థం కాలేదు లాజిక్ మరి తెలీదు అంత ఖాళీ ఖాళీ ఉంది అసలు టూరిజం ఏమీ లేదు ఎవరో రేదు కనిపిస్తున్నారు ఫారెన్స్ అక్కడక్క ఉన్నది మూడు రోజులు అయినా మంచిగా అనిపించింది సార్ సిటీ అండ్ ఇప్పుడు నాకు టెన్షన్ పెడుతున్న విషయం ఏంటంటే రీసెంట్గా యూఏఈ అబుదాబి వెళ్తున్నాను కదా ఆర్ దుబాయ్ వాళ్ళకు రూల్ పాటిస్తారు అది ఏంటంటే మన పాస్పోర్ట్లో ఖచ్చితంగా సర్నేమ్ ఉండాలి నా పాస్పోర్ట్లో సర్నేమ్ లేదు నేను అప్పుడు ఎప్పుడో అప్లై చేస్తాను దాంట్లో సర్నేమ్ అండ్ గివన్ నేమ్ రెండు కలిపి ఉంటాయి ఒక చోట వీజా అయితే ఇచ్చారు బట్ అక్కడ ఏమైనా ఇమిగ్రేషన్ టైంలో ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందేమో అని ఒక డౌట్ ఇప్పుడు చాలా వీజాస్ అప్లై చేసి ఉన్నాయా పాస్పోర్ట్ని అప్డేట్ చేయిద్దాం అనుకున్నాను బట్ ఇప్పుడు ఇచ్చే రిస్క్ రిస్క్ నేను తీసుకోలేను ఎందుకంటే చాలా వీజాస్కి మళ్ళీ పాస్పోర్ట్ ఇవ్వడం తీసుకోవడం ఇలా ప్రాసెస్ ఉన్నాయి తెలియదు మరి ఏం జరుగుతుందో సేమ్ మళ్ళీ బస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను చాలాసేపటి నుంచి రాలేదు మళ్ళీ ట్యాక్సీ మెథడ్ వన్ రియాల్ నేను ప్లస్ ఇంకొక పర్సన్ ఉన్నాడు ఇద్దరు కదా టూ రియాల్ అనుకోండి ఇంకా ఆయన ఆయన పే చేస్తాడు వన్ రియాల్ అంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ రూపీస్ బస్కి అయితే అరౌండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పైసా అంటే ఒక వన్ సెవెంటీన్ రూపీస్లో అయిపోయింది అనుకోండి బట్ టైం మ్యాటర్స్ వచ్చేసాం బాయ్ ఎయిర్పోర్ట్కి మెయింటెనెన్స్ చాలా 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 బాగుంది పార్కింగ్ అయితే చాలా పెద్ద పార్కింగ్ సోలార్ ప్యానల్స్ ఉన్నట్టు పైన అన్నీ చూడొచ్చు కూర్చోడానికి అయితే ప్లెంటీ ఆఫ్ ప్లేస్ భయ మామూలుగా లేదు కదా ఎంత అటువైపు నుంచి ఎంట్రెన్స్ మనం ఫస్ట్ డే వచ్చి నుంచి బస్ అక్కడ ఎక్కాం చెల్ల భయ వచ్చేస్తాం ఎయిర్పోర్ట్లోకి సో అన్ని ఖర్చులు పోను నా దగ్గర ఆల్మోస్ట్ థర్టీ వన్ రియాల్స్ ఇంకా మిగిలాయి ప్లస్ ఒక టూ రియాల్స్ వరకు పక్కన పెట్టాను కరెన్సీ స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటాను కదా మెమరీస్ లాగా అంటే నేను ఓవరాల్గా ఫిఫ్టీ రియాల్ తీసుకొచ్చాను అంతే అయితే థర్టీ రియాల్ అడిగాను నేను ఫ్రెండ్ తెలిసిన కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ స్టోర్ దగ్గర స్మాల్ డినామినేషన్ దొరకపోవడంతో ఆయన ఫిఫ్టీ ఇచ్చాడు ఏం కావాలి సార్ తీసుకెళ్ళండి అని తేవాల్సి వచ్చింది బలవంత మీద సో నాకు ఓవరాల్గా కట్ చేయింది ఎంత ఈ త్రీ డేస్కి అంటే అరౌండ్ సెవెంటీన్ ఉమానీ రియాల్ అంటే అరౌండ్ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫుడ్ సైట్ సింగ్ ఎక్కడ ఎంట్రీ ఫీల్ లాంటివి ఏం లేదు సో మంచిగానే తిన్నాను మంచిగానే తిరిగినాను సో త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయ్యాయి నాకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి ఫుడ్కి త్రీ డేస్కి కలిపి సిమ్ సిమ్ కాకుండా ఓకే ఇంక ఏదైనా కుదిరితే దీన్ని డాలర్స్లోకి మార్చేసుకుంటాను సేఫ్ సైడ్ లేదంటే ఇక్కడ నాకు ఎక్స్చేంజ్ రేట్ బాగాలేకపోతే హైదరాబాద్ వెళ్ళిన తర్వాత ఒక రీతి నేను తీసుకున్నాను ఆయనకి ఇచ్చేస్తాను సో ఎయిర్పోర్ట్లో ఈ కరెన్సీ మారద్దామని చూస్తే థర్టీ వన్ ఒమాన్ ఏరియాకి ట్రావెల్ అట్ ద స్టోర్లో నాకు ఎంత రావాలి యాక్చువల్లీ థర్టీ వన్ ఒమాన్ ఏరియా ఇస్
నేను మన దాంట్లో చెప్తున్నాను సింపుల్గా ఏడు వేల రూపాయలు మార్చడానికి తొమ్మిది వందల రూపాయలు కమిషన్ అడుగుతున్నారు భయ్యా అంత వస్తుకుంటాయి ఎయిర్పోర్ట్ కరెంట్ ఎక్స్చేంజ్ మ్యాక్సిమం అవాయిడ్ చేయండి ఇంకా చెప్పగా న్యూ గ్లోబల్ కార్డ్ లాంటివి అయితే ఏటీఎం నుంచి ఎంత అవసరం అంత తీసుకొని మిగతా అన్ని క్యాష్ కార్డ్ పేమెంట్ చేస్తే ఇంకా ఈజీ సో మ్యాక్సిమం ఇప్పటి నుంచి క్యాష్ కట్ డౌన్ చేస్తాను కొంచెం వేరే ప్లానింగ్లో ఉంటే కొంచెం స్కెడ్యూల్ అంతా అటెట్ అవడంతో కరెంట్ సీట్లు ఎక్కువైపోయింది సో బెటర్ ఇంకా నేను ఇండియాలో అక్కడ ఇచ్చేస్తాను ఆయనకి ఇన్ వరకు కూడా కంప్లీటెడ్ బోర్డింగ్ పాస్ కూడా వచ్చింది బ్యాగేజ్ ఏ టైం చెక్ చేయలేదు బట్ నేను చూసుకుంటే ఎయిట్ కేజీస్ అలా వచ్చింది వాళ్ళు ఏం అడగలేదు మోస్ట్లీ యూఏఈ వీజా అడిగారు అండ్ యూఏఈ నుంచి నెక్స్ట్ ఎయిట్ వెళ్తున్నారో దానికి మంచిగా ఫ్లైట్ టికెట్స్ లైక్ ఇమిగ్రేషన్ కంప్లీట్ చేసుకుని నెక్స్ట్ ఒక అప్డేట్ ఒక థింగ్ ఏంటంటే యూఏఈది అండ్ ఒమాన్ది సేమ్ టైం వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ మన ఇండియాతో టైంతో కంపేర్ చేసుకుంటే వన్ అండ్ హాఫ్ టైం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ వీలే మాత్రం రెండు సేమ్ టైం సార్ ఇమిగ్రేషన్ అయిపోయింది ఇదంతా ఒమాన్ ఎయిర్పోర్ట్ సారీ మస్కట్ ఎయిర్పోర్ట్ గేట్ నెంబర్ ఏ అటువైపు బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటో తెలుసా మరి ఇప్పుడు విజ్ ఎయిర్లైన్స్ కదా ఫాస్ట్గానే వెళ్ళిపోయాను నాకు ఫ్లైట్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ అయితే త్రీ త్రీ థర్టీ వరకు వచ్చేసాను క్యూ ఏం లేదు నేను థర్డ్ పర్సన్ క్యూలో వెళ్ళి అడిగాను వాళ్ళని నార్మల్గా మనకు విండో సీట్ కావాలన్నా ఏం కావాలన్నా మనం వెబ్సైట్లో చెక్ ఇన్ చేసేటప్పుడు అవన్నీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది నేను ఇక్కడ ముందుగా వచ్చి అడగడంతో నేను ఆ విండో సీట్ ఉంటే ఇస్తారా అంటే యా అవైలబుల్లో ఉంది అని ఇచ్చేసారు అట్లా మనకి ఫ్రీగా విండో సీట్ కూడా వచ్చేసింది అదే మధ్య మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లైట్స్ కదే చేస్తున్నాను విండో సీట్ సెలెక్ట్ చేయట్లేదు కొంచెం ఎర్లీగా వెళ్తున్నాను స్టాఫ్ అని రిక్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళే విండో సీట్ ఇచ్చేస్తున్నారు ఎంత ఎయిర్పోర్ట్ బయ చాలా బాగుంది పెద్ద ఎయిర్పోర్ట్ అండ్ బాగా నీట్గా కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఫ్రీ వైఫై కూడా ఉంది బోర్డింగ్ పాస్ని ఎక్కడైనా క్యూస్లో స్కాన్ చేసుకుంటే మనకు పాస్వర్డ్ వచ్చేస్తుంది లేదా లోకల్ నెంబర్తో అలా చేసుకోవచ్చు నాకైతే విండో దగ్గర వచ్చింది అయ్యా ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ పండగ కరెక్ట్ వింగు పైన ఉంటుంది కదా ఈ ఎగ్జిట్ ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ వాళ్ళ దగ్గర వచ్చింది కరెక్ట్గా వన్ అవర్ ఫ్లైట్ జర్నీ అక్కడ మస్కట్లో నుంచి సిక్స్ ఫైవ్కి టేక్ ఆఫ్ అయింది అబుదాబీలో ఎగ్జాక్ట్గా సెవెన్ ఫైవ్కి లైక్ చెప్పాను కదా ఈ మధ్య యూఏఈ వాళ్ళు పాస్పోర్ట్లో ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ నేమ్ ఉండాలి అంటున్నారు రూల్ పాస్ చేశారు లాస్ట్ మంత్ అని బట్ దాని నుంచి అయితే ప్రాబ్లం అయితే ఏం అవ్వలేదు యాజ్ ఇట్ ఈస్ నార్మల్గానే వచ్చేస్తాను ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి సిటీ సెంటర్ వచ్చి థర్టీ టూ కిలోమీటర్స్ చాలా దూరంగా ఉంటుంది ఎయిర్పోర్ట్ సిటీకి అండ్ బస్ తీసుకొని బస్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ కింద నుంచి బస్ తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు సిటీ సెంటర్ వరకు అక్కడ నుంచి నా హోటల్ అరౌండ్ టూ కిలోమీటర్స్ దానికి వెళ్ళాం సిమ్ లాంటివి ఏం తీసుకోవట్లేదు నేను బికాస్ ఉండే టూ డేస్కి సిమ్ ఏం అవసరం లేదు అండ్ వీజా జస్ట్ యూఏఈకి వీజా కావాలి వీజా వచ్చేసి వీజా ప్లస్ ఇన్సూరెన్స్ కలిపి సెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఏదైనా ఏజెంట్కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది బయట చాలామంది ఉన్నారు టూ డేస్లో వచ్చేసింది మన పాస్పోర్ట్ ది ఫస్ట్ పేజ్ అండ్ లాస్ట్ పేజ్ ఒక ఫోటో అండ్ ఒక ఐడి కార్డ్ ఏదైనా లైక్ అన్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఆ స్టూడెంట్ ఐడి అలాంటి దట్స్ ఇట్ ట్యాక్సీ అంటే బీ బస్ అనే పైసలు అవుతాయి ఈ బస్ ఎక్కాలంటేనే ఖచ్చితంగా ఇది అబుదాబీ కార్డు ఉండాలి ట్వంటీ దూరం అంటే అరౌండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ రూపీస్ బ్యాలెన్స్ దీంట్లోనే ఉంటాయి మనం వాడిన ప్రతిసారి మైనస్ అవుతూ ఉంటాయి సింగిల్ రైడ్ అరౌండ్ ఫోర్ నుంచి ఫైవ్ దీరమ్స్ ఒక్క దీరం ఈజ్ ఈక్వల్ టు అరౌండ్ ట్వంటీ త్రీ రూపీస్ ఏమి ఉంది ఇప్పుడు లోకల్ ఇన్సైడ్ ద ఎయిర్పోర్ట్ అరైవల్స్ దగ్గర ఉందని పర్చేస్ చేయొచ్చు బస్ ఏ టూ అబుదాబీ వెల్కమ్ టు అబుదాబీ క్యాపిటల్ ఆఫ్ యుఏఈ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ 
చిన్న చిన్న బిల్డింగ్స్ ఉన్న గల్ఫ్ కంట్రీ నుంచి పెద్ద పెద్ద స్కై స్క్రాపర్స్ ఉన్న గల్ఫ్ కంట్రీలోకి వచ్చాం నా బ్యాక్ సైడ్ కనిపిస్తాయి అండి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇది అక్కడ సో బస్ దిగాను ట్యాప్ ఎక్కేటప్పుడు ట్యాప్ దిగేటప్పుడు ట్యాప్ ఒక ఆటో ఇక్కడ నుంచి నా హోటల్ అరౌండ్ టూ కిలోమీటర్స్ ఏదైనా ట్యాక్సీ దొరికితే తీసుకుంటాను ఇది వచ్చేసి అబుదాబీలో నేను ఉండబోయే హోటల్ ఏరియా చెప్తా చెప్తా డీటెయిల్స్ అన్నీ చెప్తా బిల్లు కూడా వాచిపోయింది అనుకోండి టైం వచ్చేసి నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నేను అబుదాబీ ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండ్ అయింది అరౌండ్ సెవెన్ ఫైవ్కి ఆ టైంకి హోటల్ లీజ్ చేసరికి ఈ టైం అయింది ఇమిగ్రేషన్ దగ్గర క్యూ ఎక్కువ ఉంది అది క్రాస్ అయ్యి బయటికి మళ్ళీ వచ్చి బస్ కోసం వెయిటింగ్ ఆ కార్డ్ దగ్గర కొంచెం తీసుకోవడానికి టైం పట్టింది బస్లో అయితే కార్డు వాడాము అది అండ్ ఒకటి నేను అబుదాబీ రావడానికి రీజన్ చెప్పాను కదా వీజా తీసుకున్నాను అని కట్చులు మిగిలాయి అని చెప్పి బట్ ఈ క్యాల్కులేషన్స్లో నేను ఒక్కదాన్ని అండర్ ఎస్టిమేట్ చేశాను అది వచ్చేసి అబుదాబీలో రూమ్ కాస్ట్ టూ ఎక్స్పెన్సివ్ నే మ్యాక్స్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్లే అంత తక్కువ చూసుకుని ఉందాంలే అనుకున్నాను బట్ ఈ రూమ్ కాస్ట్ వచ్చేసి అక్షరాల నైట్ పర్ నైట్ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ టూ మచ్ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఫిఫ్టీన్ ఏఈడి ట్యాక్స్ పే చేయాలి అంటే అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ రూపీస్ అండ్ ఇంకొక టిస్ట్ చెప్పిన ఎక్కడైతే బస్ దింపారో అక్కడ నుంచి నా హోటల్ అరౌండ్ టూ కిలోమీటర్స్ టూ కిలోమీటర్స్కి నేను ట్యాక్సీకి ఎంత పే చేశాను తెలుసా టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ రూపీస్ ఇక్కడ ఒమాన్లో లాగా కాదు మీటర్ ట్యాక్సీస్ ఉంటాయి ఎక్కడ ఎక్కడ మినిమం ఫైవ్ ఏఈడి ఉంటుంది తర్వాత రన్నింగ్ని ట్యాక్సీలో మా ట్రాఫిక్లో మనం ఆగిన దాన్ని బట్టి అమౌంట్ యాడవుతూ పోతూ ఉంటాయి నో బార్గెనింగ్ నథింగ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ దుబాయ్లో కొన్ని త్రీ కాబట్టి ఐడియా ఉంది నాకు సో అలా టూ సెవెంటీ రూపీస్ పే చేయాల్సి వచ్చింది టూ కిలోమీటర్స్కి బాగా ఎక్స్పెన్సివ్ ప్లేస్ అబుదాబీ దుబాయ్ బెటర్ కాస్త రీజన్ చెప్పాలంటే అబుదాబీ కంటే కూడా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది తిరగడానికి దుబాయ్లో సో అందుకోసం మీరు రేపు నా ప్లాన్ కూడా అబుదాబీలో కొంచెం డిఫరెంట్గా చేస్తున్నాను సో మీకు నెక్స్ట్ వీడియో చూస్తే అర్థం అవుద్ది ఈ వీడియోలో ఇంతే అండ్ ఈ హోటల్ లింక్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి చూడండి ఓకే దట్స్ ఇట్ గ్యాస్ ఈ లైక్ చేయడం మర్చిపోతు సీ నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్